नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों संकल्प परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर किए होंगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई का आनंद लीजिएगा और कुछ न कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा जैसा कि अभी हम लोग एक बेसिक टॉपिक सीखने का प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आप लोगों ने सीख लिए हैं क्या इंग्लिश अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्डमाला अंग्रेजी वर्डमाला के हम लोग वो पॉइंट सीख रहे हैं जो बहुत सिंपल हैं बहुत सरल हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ठीक है और आज हम लोग अंग्रेजी वर्डमाला का बहुत बेहतरीन पॉइंट सीखने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आए हैं कई बार क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन हम लोग अगर एग्जाम में रियल में बेसिक से सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत कंफ्यूज होके आंसर को गलत कर लेते हैं ठीक है तो उम्मीद है आज आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं सभी लोग तैयार हो जाइए और अच्छे से आप लोग अभ्यास के लिए भी तैयार हो जाइएगा आप आज बहुत अच्छा सा मेथड सीखने वाले हैं अंग्रेजी वर्डमाला का आज हम लोग पार्ट थ्री सीखने वाले हैं अच्छा जिन विद्यार्थियों ने पार्ट वन और पार्ट टू ना देख पाया हो किसी कारणवश सबसे पहले वो प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों पॉइंटों को देख लें और उनका सही रंग से अभ्यास कर लें जिससे वो उन्हें अच्छे से तैयार हो जाए चलिए सभी लोग तैयार हैं और हम अपने सफर को आज यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाने वाले हैं तैयार हो जाइए और आइएगा मिलते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कौन सा पॉइंट है मिलिएगा देखिएगा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझिएगा क्या है क्वेश्चन ठीक है हाँ सभी लोग पढ़िएगा देखिएगा क्वेश्चन क्या है कैसे क्वेश्चन हमें दिख रहा है इसी तरह एग्जाम में भी देखिएगा पहले तो क्वेश्चन का बेस तो मैं क्वेश्चन का आधार आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का बेस क्या है क्वेश्चन पूछ क्या रहा जब तक हमें ये बातें पता नहीं होंगी तब तक हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे पढ़िएगा पहला क्वेश्चन क्या था कह रहा था अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से दसवा अक्षर के दाएं नवा अक्षर क्या होगा मतलब वो ये कह रहा था कि अंग्रेजी वर्ड माला में यदि हम लोग बाएं से काउंट करें जो दसवा अक्षर होगा बाएं से काउंट करें जो दसवा अक्षर होगा उसके दाएं फिर काउंट करना है आपको यहां दो बार काउंट करना है बाएं से जो दसवा अक्षर है उसके दाएं जब हम लोग काउंट करते हैं तो वो अक्षर कौन सा होगा आप सही ढंग से समझ पा रहे होंगे कि वर्डमाला में रियल में अगर हम काउंट करने बैठ जाएं ठीक है ना रियल में यदि हम काउंट करेंगे तो दस हमें ये काउंट करने पड़ेंगे नौ हमें वो काउंट करने पड़ेंगे तो दस और नौ काउंट करने में तो बड़ी समस्या हो जाएगी है ना क्योंकि एक एक काउंट करने में थोड़ा समय लगता है और ये दस हम पहले ये काउंट करें फिर नौ हम वो काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हम लोग समय थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं और रियल में इस क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड का समय होता है बहुत कम समय दिया जाता है और अगर इनमें ही आप ज्यादा समय ले लेंगे तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जिनमें समय थोड़ा ज्यादा देना चाहिए वही हम लोग जाके फंस जाते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं चलिए यही कुछ बातें हम लोग सीखने वाले हैं सभी लोग तैयार हो गए हैं खैर कई सारे विद्यार्थी तो आंसर बताने का प्रयास भी कर रहे हैं क्योंकि वो चीज ये सीख चुके हैं और उनका अच्छे से रिवीजन चल रहा है ठीक है जिन लोगों को आता है वो जल्दी जल्दी से आंसर देके अपना रिवीजन करें और जो लोग अभी सीख रहे हैं वो लोग एक अच्छे ढंग से सरल तरीके से सीखने का प्रयास करें ठीक है चलिए अपने सफर को स्टार्ट करते हैं अच्छा स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन का बेस समझ लीजिए क्वेश्चन कैसा आपको दिखाई देगा हमेशा ऐसे क्वेश्चन में वर्ड माला में कहा जाता है कि या तो बाएं से चलना है फिर आगे दाएं जाना है ठीक है या तो दाएं से चलना है फिर आके बाएं जाना है ऐसे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन के स्ट्रक्चर होंगे कहेगा या तो हम बाएं से चलेंगे आगे फिर आपसे काउंट करवाएगा या तो दाएं काउंट करवाएगा या तो बाएं काउंट करवाएगा तो ऐसी कंडीशन में टोटल आपको पता होना चाहिए चार कंडीशन बनती हैं कितनी बनती हैं चार सभी लोग ध्यान दीजिएगा पहले थोड़ा सभी लोग समझिएगा इसके बाद फिर आंसर बताइएगा ठीक है ऐसी कंडीशन में कुल चार कंडीशन बनती हैं कौन कौन सी चार बनती हैं आइए समझिएगा सबसे पहली फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कभी अगर हम लोग बाएं तरफ से स्टार्ट करें चलना कभी अगर हम लोग बाएं तरफ से चलना स्टार्ट करें और आगे भी यदि हम बाएं चले जाए फर्स्ट कंडीशन 
क्या कि हमारी शुरुआत भी बाएं से हो और आगे चलने के बाद में हम फिर से बाएं जाएं तो ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन ठीक है अच्छा सेकेंड कंडीशन कौन सी हो गई कि हमारी शुरुआत तो बाएं से है शुरुआत तो बाएं से है लेकिन आगे चलने के बाद में हम वाएं ना जाके आगे जाके हम दाएं चले जाएंगे तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है पहली कौन सी थी कि हमारी शुरुआत बाएं से हुई है और आगे भी हमें बाएं ही जाना है ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है सेकेंड कंडीशन कौन सी है शुरुआत हमारी बाएं से है लेकिन आगे आने वाले सफर में हम लोग दाएं जाएंगे तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है आगे कौन सी कंडीशन बनती है हमारी शुरुआत दाएं से भी हो सकती है है ना अगर हमारी शुरुआत दाएं से है तो आगे जाके हम दाएं भी जा सकते हैं ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई हो गई ना बात समझ रहे हैं तो इसी तरह आप चौथी कंडीशन को भी बता सकते हैं कैसे कि शुरुआत हमारी दाएं से है और आगे जाके हम वाएं चले जाएं तो ऐसी कुल मिलाकर चार कंडीशन बनती हैं ये चार कंडीशन से क्वेश्चन आपके इस तरह के बनाए जाते हैं टोटल चार कंडीशन हैं कौन कौन सी हैं वाएं और बाएं मतलब ये हो गया बाएं और दाएं ये हो गया दाएं और दाएं ये हुआ दाएं और बाएं ये हुआ दो बार सेम सेम मतलब वाएं बाएं और दो बार आ, अलग हो जाएगा देखो बाएं और बाएं सेम हुआ दाएं दाएं सेम हुआ बाएं दाएं और दाएं बाएं ये दो अलग अलग कंडीशन दो सेम कंडीशन बनती हैं और दो अलग अलग कंडीशन बनती हैं ठीक है ना तो ये सारी बातें आपने समझी पहले तो आपने कंडीशन समझी कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कहीं ना कहीं इन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा चारों कंडीशन होगी अब बात ये आई कि चार कंडीशन तो है हमें इसका सोल्यूशन कैसे देना है हमें इसको सही ढंग से सरल भाषा में कैसे समझना है जिससे हमारा आंसर बहुत सही तरीके से आ जाए कम समय में आ जाए आइए देखिएगा छोटा सा अगर आपको प्रारूप बताएं समझिएगा पहले सभी लोग कभी अगर आपको बाएं से बाएं जाना हो कभी भी अगर आपको बाएं से बाएं जाना हो मतलब जिस शब्द से हमारी शुरुआत है उसी शब्द की ओर जाना हो तो हमेशा याद रखिएगा हम माइनस करते हैं क्या करते हैं माइनस ध्यान रखें कई सारे विद्यार्थी इसका अपोजिट समझ लेते हैं बोले बाएं से बाएं जाना है तो वो प्लस करते हैं ठीक है लेकिन नहीं याद रखिएगा हमेशा जिस डायरेक्शन से हमारी शुरुआत है अगर हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा आपको माइनस करना पड़ेगा और अगर हम लोग दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे शुरुआत हमारी बाएं से है लेकिन हम जा कहा रहे हैं दाएं अपोजिट जा रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा आपको प्लस करना है बस यही दो बातें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कौन सी कि जिस डायरेक्शन से अगर हमने स्टार्ट किया है जिस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया है अगर आगे भी उसी पॉइंट के अनुरूप जाना होगा तो आपको हमेशा माइनस करना होगा और कहीं अगर डिफरेंट जाना होगा तो आपको हमेशा प्लस करना होगा बस फिर क्या है अब तो ये दो आप ही बताएंगे कब क्या करना है चलिए बताइएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए सभी लोग क्या करना है दाएं और दाएं में क्योंकि मैंने आपको आधार क्या बता दिया आप तो इन सब के आंसर भी अभी बताएंगे क्या करना है जिस डायरेक्शन से हमारी शुरुआत हुई है अगर हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा हम लोग माइनस करेंगे और अगर जिस डायरेक्शन से हमारी शुरुआत हुई है और अगर उसके अपोजिट जाएंगे दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमेशा हम लोग प्लस करेंगे बताइए बात समझ में आई कि नहीं ये कभी भूलोगे माइनस प्लस कभी नहीं भूलोगे अब आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा क्या कि जिस डायरेक्शन में जाएंगे वहां पे हम लोग सेम डायरेक्शन होगी तो हम लोग माइनस करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन होगी वहां पे प्लस करेंगे बात समझ में आई मतलब बाएं और बाएं सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे दाएं और दाएं सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे ये दोनों डिफरेंट है तो प्लस करेंगे दोनों डिफरेंट है तो प्लस करेंगे बात समझ में आई यहाँ तक बात समझ गए क्या करना है कभी अगर बाएं से बाएं जाना होगा आप हमेशा माइनस करेंगे बाएं से दाएं जाना होगा आप हमेशा प्लस करेंगे उसी तरह आपको दाएं से दाएं जाना होगा तो भी आप माइनस करेंगे दाएं से बाएं जाना होगा तो आप प्लस करेंगे बताइए छोटी सी बात समझ गए कहीं कोई समस्या चलिए एक और बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए ध्यान रखिएगा क्या याद रखिएगा कि जो हमारी वर्णमाला है वो ए से लेकर जेड तक है सबको पता होगा 
है ना वर्णमाला सबको पता है कि हमारी ए से लेकर जेड तक है और इस वर्णमाला में ये भी सबको पता होगा कि बायां कहाँ होता है दायां कहाँ होता है क्योंकि मैंने आपको बताया है पिछली क्लासों में बायां आपको मैंने यहाँ बताया है मतलब ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट मतलब दाया है ना ये हो जाएगा आपका दाया और ये हो जाएगा आपका बाया मतलब बाएं से शुरुआत करते हैं तो ए की तरफ से गिनते हैं और दाएं से शुरुआत करते हैं तो जेड की तरफ से गिनते हैं यही आपको बात है पता है क्योंकि हम लोग पिछली क्लास में सीख चुके थे थोड़ी सी बात ये समझना जब हम ए की तरफ से गिनते हैं तो बाया कहलाता है है ना अगर हम जेड की तरफ से गिनेंगे तो वो दाया कहलाएगा तो जेड की तरफ से जब हम अक्षरों को गिनते हैं जेड की तरफ से जब हम अक्षरों को गिनते हैं तो ये उल्टा क्रम हो जाता है यहां से गिनते हैं तो उल्टा होता है कि नहीं और यहां से हमें सारे अक्षरों की रैंक भी पता नहीं होती है रैंक का मतलब उनका स्थान जैसे यहां से ए पहला होता है बी दूसरा होता है सी तीसरा होता है ये सारी बातें आपको बाएं तरफ से तो पता है लेकिन यही बातें दाएं तरफ से तो पता नहीं है तो दाएं तरफ से कौन क्या होता है इसका पता करने के लिए आपको छोटा सा प्रोसेस बताएं कि कभी अगर पहला शब्द दाएं लिखा हो पहला शब्द अगर दाएं हो बस बात समझना बाकी सब यही प्रोसेस है अगर जिनमें पहला शब्द दाया लिखा हो उसमें हमेशा याद रखना सत्ताइस में से और माइनस करते हैं यहां सत्ताइस में से और माइनस करते हैं कब कब जब पहला शब्द दाया लिखा हो क्यों सत्ताइस में से क्यों घटाते हैं क्योंकि हमें रैंक जो है वो बाएं से सबकी याद है दाएं से हमने याद नहीं की है और हमें एक ही तरफ से याद भी करनी है ठीक है दाएं तरफ से याद नहीं करनी है क्योंकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे तो उसका भी तो कोई समाधान होगा कि हमें दाएं से याद हो जाए हाँ जहां दाएं से जरूरत पड़ती है वहां हम लोग सत्ताईस से घटा देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आता है बात समझ में आई क्या कि अब छोटा सा स्टेप यानी छोटी सी बातें आपको समझ लेनी है पूरा स्टेप आज का आपका बस इन्हीं बातों पर निर्भर है पूरा स्टेप आपका इन्हीं बातों पर निर्भर है बस यही छोटी सी चार बातें आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी चार बातें कि कभी अगर बाएं बाएं लिखा होगा आप हमेशा घटाएंगे ठीक है बाएं दाएं लिखा होगा आप हमेशा जोड़ेंगे और दाएं से दाएं लिखा होगा आप घटाएंगे दाएं से बाएं लिखा होगा आप जोड़ेंगे यदि पहला शब्द वाया लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है वही आंसर बताना है अगर पहला शब्द दाया लिखा है तो एक छोटा सा स्टेप आपका और होगा कि आप उसी जो भी आपकी कैलकुलेशन आई है उसको आप सत्ताईस में से और घटाएंगे जिससे आपका आंसर अच्छे से तैयार हो जाएगा ठीक है उम्मीद है ये सारी प्रोसेस आपको अच्छे से तैयार हो गई होगी आप चाहें तो छोटा सा इसका स्क्रीन ले सकते हैं जिससे वो बातें आपको अच्छे से हमेशा के लिए तैयार हो जाए ठीक है जल्दी से आप सभी लोग इसका स्क्रीन ले लीजिए जिससे आपको ये बातें हमेशा के लिए तैयार हो जाएं, एक दो बार इनका रिवीजन करेंगे तो ये बातें अच्छे से आपको तैयार हो जाएंगे ठीक है अब ये देखिएगा कि ये बातें हमारी इन क्वेश्चनों में कैसे इनका प्रयोग करेंगे कैसे इनका यूज करेंगे तो आइए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या था बताइएगा क्या लिखा था बाय से दसवाक्षर यही है ना फिर क्या था दाएं से देखो शुरुआत हुई है बाएं से है ना शुरुआत हुई है बाएं से आगे जाने के बाद में कहा गए हैं दाएं शुरुआत हुई है बाएं से मतलब क्या है यहां बाया और दाया है आपको पता है अलग अलग डायरेक्शन है क्या करना है आपको प्लस यही करना है तो किससे क्या जोड़ना है दस में उन्नौ जोड़ लो क्या हो जाएगा उन्नीस उन्नीसवा अक्षर कौन होता है भाई एस होता है बस यही आपका आंसर हो गया था बस ये छोटी सी बातें आपको जल्दी से इसमें यूज करके सीधा सीधा आंसर बता देना था क्या आपने देखा एक बार फिर से देखिएगा बाया लिखा था दाया लिखा था बाएं दाएं क्या होता है आपको पता है अलग अलग डायरेक्शन है तो हमेशा जोड़ा जाता है सेम डायरेक्शन है तो हम लोग माइनस करते हैं तो हमने वही किया दस में नौ जोड़ लिया उन्नीस हो जाएगा उन्नीसवा अक्षर एस हो जाएगा बस आपका आंसर आपका एस हो गया बताइए पहले क्वेश्चन को समझ गए पहला शब्द बाया लिखा था तो वहां कुछ करना ही नहीं था 
जोड़ के आंसर बताना था सभी का आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का सबका आंसर आया होगा एस ठीक है हाँ बिल्कुल सही आया अगर यही चीज हम सेकेंड में देख लें तो देखिएगा क्या था अंग्रेजी वर्ड माला में दाएं से यहां सबसे पहले क्या लिखा है दाया फिर पांचवें अक्षर के बाएं अब क्या है बाया मतलब आपने देखा यहां सेम यहां भी नहीं है यहां भी डिफरेंट है क्या डिफरेंट है दाएं से बाएं है दाएं से बाएं है आप क्या करेंगे जोड़ेंगे आपको पता है तो आप किस में क्या जोड़ेंगे पांच में ग्यारह जोड़ लेंगे और पांच में ग्यारह जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा क्या सोलवा आप आंसर बताएंगे नहीं छोटी सी बात और समझनी थी क्या मैंने आपको एक बात और बताई थी क्या होगा जहां पहला शब्द दाया लिखा होगा वहां एक स्टेप और बनता है क्या सत्ताईस में से माइनस करना होता है बस यही सोलह को आप सत्ताईस में से जैसे ही घटाएंगे ग्यारह हो जाएगा ग्यारहवा अक्षर जो है वो के हो जाएगा बस यही आपका आंसर हो जाएगा दोनों बातें आपने बड़े अच्छे ढंग से समझी क्या समझी पहले क्वेश्चन में बाएं दाएं था तो हम जानते हैं बाएं दाएं जुड़ जाता है तो हमने जोड़ लिया दस नौ उन्नीस उन्नीस अक्षर एस आंसर हो गया था सेकेंड क्वेश्चन में दाएं बाएं था आपको पता है जोड़ता ये भी है आपने इसको भी जोड़ लिया ग्यारह पांच सोलह हुआ अरे सोलवा अक्षर बताना है क्या आप बोले अभी नहीं बताएंगे क्यों क्योंकि पहला शब्द जब दाया होता है एक छोटा सा स्टेप करना पड़ता है सत्ताईस में से आपको माइनस करना पड़ेगा और सत्ताईस में से आपने जैसे ही सोलह को घटाया ग्यारह आया ग्यारहवा अक्षर के होता है बस आपका आंसर के हो गया देखो अभी हमने कैलकुलेशन आपको इस तरह समझाई है लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में ओरली कैलकुलेशन होगी क्योंकि जोड़ने घटाने में ज्यादा संख्याएं नहीं है ये कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है तो तैयार हो जाओ और आगे वाले क्वेश्चन में सीधा आंस, सीधा देखो सीधा आंसर बताओ ठीक है हाँ सभी लोग तैयार हो जाओ और अगले क्वेश्चन जो भी आएंगे उन सभी क्वेश्चनों में आपको ऐसे ही आंसर बताना है ठीक है हाँ ये बातें आप समझ गए होंगे कि बाएं बाएं हमेशा माइनस करना है बाएं दाएं आपको हमेशा प्लस करना है और सेम ये दाएं दाएं माइनस करना है दाएं बाएं प्लस करना है जहां पहला शब्द दाया होगा वहां आप सत्ताईस मत से माइनस करेंगे चलिए तो इस ये बातें जब आपको तैयार है आगे हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन से और सभी के आंसर थोड़े से स्पीड से आने चाहिए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तीसरा चौथा क्वेश्चन आया है समझिएगा अभी एक प्रयास कीजिएगा प्रयास करिएगा सभी लोग क्या करना है क्या नहीं करना है और ये जो बातें अभी हमने बताई थी वो रटनी नहीं है समझनी है क्योंकि आप जानते हैं रटी हुई चीज हम लोग भूल जाते हैं लेकिन समझी हुई चीज हम लोग कभी नहीं भूलते हैं ठीक है तो आपने क्या देखा प्रयास करके आपने देखा होगा कि दाएं और बाएं है क्या है दाएं बाएं क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन में प्लस होता है सबको पता है तो आपने सात और ग्यारह जोड़ लिए ग्यारह और सात कितने हुए अठारह क्या अठारवा आप आंसर बताएंगे बताइएगा अरे नहीं नहीं क्यों आपको पता है जब पहला शब्द दाया होता है तो किसका यूज करना पड़ता है सत्ताइस का यूज करेंगे बस सत्ताइस में से जैसी मैंने अठारह घटाया तो कितना आया नौ अब क्या ये भी हम बताएं अरे नवा अक्षर कौन होता है वर्णमाला में आई होता है तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा आई बात समझ रहे हैं कि नहीं क्या बस वही छोटी सी चार बातें उनका हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे बस वही बातें आपको समझनी थी उन्हीं का अभ्यास करना था जिससे हमें सारी बातें अच्छे ढंग से तैयार हो जाए गौर करिएगा आपने देख लिया था दाएं बाएं जोड़ना था सात ग्यारह अठारह अठारह का मतलब कितने से आप घटाएंगे सत्ताईस से अठारह घटाएंगे तो नौ हो जाएगा नवा अक्षर आपका आई हो जाएगा समझ गए तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर चार क्वेश्चन नंबर चार आपके लिए जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपने सबसे पहले कहा देखा होगा यहां पे क्या लिखा था बाएं आगे क्या लिखा था बाएं मतलब सेम डायरेक्शन क्या करना है माइनस करना है आप सबको पता होगा सेम डायरेक्शन माइनस उन्नीस में से ग्यारह माइनस कर देंगे और उन्नीस में से ग्यारह घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा बाया है पहला सब कुछ नहीं करना है बस आठवा अक्षर जो है एच आपका आंसर हो जाएगा 
समझ गए बस वही बातें जो हमने आपको बताई हैं उन्हीं का अच्छे से अभ्यास करना है क्या देखा बाएं बाएं है माइनस करना होगा उन्नीस माह से ग्यारह घटाया आठ आएगा पहला शब्द बाया था कुछ नहीं करना है आठवां जो अक्षर है वो एच होगा यही आपका आंसर होगा सभी के आंसर बिल्कुल सही आए तीन का जो आंसर है वो आई हो जाएगा चार का जो आंसर है वो एच हो जाएगा ठीक है आगे के जो भी क्वेश्चन है जल्दी से बताइएगा फास्ट कमेंट करके तो मिलिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलिएगा अगले क्वेश्चन जो भी है वो आपके सामने दिखने लगे होंगे क्वेश्चन नंबर पांच और छह एक प्रयास कीजिएगा जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि अब मुझे ये पता होना चाहिए कि आपने कितने अच्छी तरह से बातें सीखी है समझी है अब जरा अभ्यास करके मुझे इसका आंसर बताइएगा क्या लिखा था दाए और दाए लिखा है दिख गया ना सभी को दाएं दाएं क्या बताया था सेम डायरेक्शन बताइएगा सेम डायरेक्शन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा सा बोल के सॉल्व किया करें दाएं दाएं सेम डायरेक्शन जिससे आपको हमेशा तैयार हो जाएगा ठीक है तो दाएं दाएं था सेम था माइनस करना था चलिए उन्नीस में से बारह घटाते हैं कितना हो जाएगा सात हो जाएगा पहला शब्द क्या है पहला शब्द दाया है किसका यूज करना है सत्ताइस का सत्ताइस में से सात घटाया बीस हुआ अरे बड़माला में जो बीसवा अक्षर है कौन होता है टी बस यही आपका आंसर था सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर बताया है अरे सभी लोग आंसर बताया करें बड़ा छोटा सा स्टेप है सरल स्टेप है क्योंकि अभ्यास करेंगे तो ये स्टेप किसी न किसी एक दिन आपको बहुत अच्छा ये आपकी हेल्प करेगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर छह के बारे में देख लेते हैं बस एक नजर आपको यहां डालनी है यहां भी दाया है यहां भी दाया है आप जान गए होंगे सेम डायरेक्शन है माइनस करना है है ना तो फिर क्या है बीस में से सात को घटा देते हैं तेरा हो जाएगा यही है ना आपको पता है जब पहला शब्द दाया होता है सत्ताईस में से हम लोग तेरा घटाएंगे जब हमने सत्ताईस में से तेरा घटाया तो क्या हो जाएगा चौदह बचेगा और ये तो आपको पता ही है चौदवा अक्षर वर्णमाला में कौन होता है एन हो जाएगा बस यही आपका आंसर था खैर सभी का आंसर खैर बिल्कुल सही आ रहा है देखिएगा पांच का आंसर टी हो जाएगा छह का आंसर एन हो जाएगा वही बातें थी जो हम लोग सीख रहे थे क्यों ना है ना सारी बातें तैयार हैं तो अगले क्वेश्चन जो भी आएंगे अगले क्वेश्चन जो भी आएंगे मैं नहीं बताने वाला अभी से सुन लो ठीक है सभी लोग मैं नहीं बताऊंगा अगले दोनों क्वेश्चन और सभी को जल्दी से आंसर देना है ठीक है हाँ सारे आंसर आपको बिल्कुल जल्दी से देना है स्पीड से देना है जिससे मुझे भी पता चले कि आप में कितनी क्षमता है आप कितने अच्छे से सीखने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से देखो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा जल्दी से देखो मैं बस आंसर आपको चेक करवाऊंगा बस इसका मैं नहीं बताने वाला बहुत स्पीड से बताओ क्वेश्चन नंबर सात क्या हो जाएगा कमजोर पड़ रहे हैं आंसर आप सभी के थोड़ी सी स्पीड मुझे कम लग रही है नजरों वाले क्वेश्चन हैं यहां भी पैन नहीं चलना चाहिए बस सीधा नजर से नजर से क्वेश्चन सॉल्व करो देखो भाई बाए बाए था ये तो देख लिया होगा सेम डायरेक्शन है क्या करना है माइनस करना था उन्नीस में से सात घटाएंगे क्या हो जाएगा बारह बचेगा और आपको पता है पहला शब्द जो है बाया है कुछ नहीं करना है तो बारवा अक्षर जल्दी से बताओ ये भी मैं ही बताऊं बारवा अक्षर एल हो जाएगा बिल्कुल सही आप सभी के आंसर आ रहे हैं क्या सेम डायरेक्शन थी बाएं बाएं माइनस करना था पहला शब्द बाया है बाएं में कुछ नहीं करते हैं बस दाएं में सत्ताईस का प्रयोग होता है बाएं में कुछ नहीं करते हैं ठीक है ना तो बस बारवा अक्षर क्या हो जाएगा एल आपका आंसर हो जाएगा सभी को पता है सभी के आंसर आ रहे हैं स्पीड से जल्दी से सॉल्व करिएगा तो क्यों ना ऐसा हो जाए आठ का भी आंसर आ जाए बताओ जल्दी से आठ का आंसर क्या हो जाएगा फास्ट कमेंट करिएगा जल्दी से बताइएगा सभी लोग क्योंकि बातें बड़ी सरल हैं 
ठीक है और अक्सर हम लोगों को पता है एग्जाम हॉल में सरल बातों में ही हम लोग कन्फ्यूज हो के अपने आंसर को गलत कर देते हैं यही बातें सीखनी है इतने अच्छे से हमें अभ्यास कर लेना है कि अगर क्वेश्चन हम सो भी रहे हो कोई अगर पड़ोसी हमारे क्वेश्चन को पढ़ रहा हो तो हमारे मुंह से सबसे पहले आंसर निकलेगा बोले ये रहा आंसर बस इस तरह आपको अभ्यास करना है तैयार हो कि नहीं तो खैर कई आंसर आ, आ रहे हैं देखते हैं आप सभी के आंसर सही आते हैं कि गलत तो आपने देखा कि दाएं दाएं लिखा था दाएं और दाएं आपको फिर पता है सेम डायरेक्शन हम देखते ही हमें माइनस की याद आती है 24 से 9 हमने जैसे ही माइनस किया 24 से 9 जब हमने माइनस किया तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15 क्या ये 15 आपका आंसर आएगा क्या ये 15 आपका आंसर आएगा बिल्कुल नहीं होगा क्यों क्योंकि पहला शब्द दाया लिखा हुआ है और आप बड़ी अच्छी बातें जानते हैं कि जब पहला शब्द दाया होता है आप 27 में से 15 घटा देते हैं 27 से 15 जैसे ही आपने घटाया तो सत्ताईस से 15 जैसे ही आपने घटाया 12 इसका मतलब बारवा अक्षर यहां भी आपका आंसर L हो जाएगा तो बातें आपने क्या समझी कि सात वाला आंसर आठ में ही काम चल गया है ना तो कई सारे विद्यार्थी सात का आंसर बता रहे कि आठ का बता रहे उन्होंने तो L बता दिया क्या तो हाँ आप ही दोनों समझ लो क्यों ना बिल्कुल सही है सात का भी एल हो जाएगा आठ का भी एल हो जाएगा बिल्कुल सही सभी के आंसर आ रहे हैं आंसर आपको बताने में ज्यादा समय नहीं लग रहा होगा क्यों क्योंकि आपने छोटी सी बातें क्या सीख ली हैं आप तो आंसर को बड़े कम समय में बताने लगे हैं ठीक है ना एक बार हमें हमें भी बता दीजिए इससे हम और पता चल जाएगा आपको सारी बातें तैयार हैं कि नहीं वही चार बातों का एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे सभी लोग तैयार हो चारों बातों का हम रिवीजन करेंगे सभी लोग स्पीड से कमेंट करके बताएंगे तैयार हो सभी लोग बताइएगा चलिए तो फिर बताइएगा सबसे पहले बाएं दाएं अगर हो जाए तो आप क्या करेंगे बाएं और दाएं हो जाए तो आप क्या करेंगे फास्ट कमेंट करिएगा बाएं और दाएं जब हो जाएगा अलग अलग डायरेक्शन है आप प्लस करेंगे मुझे पूरा भरोसा है आपने बिल्कुल सही बताया ठीक है अच्छा बाएं और बाएं होगा तो आप क्या करेंगे बाएं और बाएं होगा तो आप क्या करेंगे भाई सेम डायरेक्शन है आप माइनस करेंगे ठीक है बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग अच्छा दाएं दाएं कह दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे दाएं और दाएं कह दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे आपको पता है सेम डायरेक्शन है माइनस तो करना है पहला शब्द दाया है सत्ताइस का भी प्रयोग करना है तो माइनस करेंगे सत्ताइस में से और घटाएंगे ठीक है लास्ट पॉइंट था दाएं से बाएं जाना हो तो आप क्या करेंगे आपको पता है डिफरेंट है अलग अलग है आप उसको प्लस करेंगे और पहला शब्द दाया है सत्ताइस में से घटाएंगे बड़ी अच्छी बात है कि आपने सीखी आप सारे आंसर बताने का प्रयास बिल्कुल सही कर रहे हैं तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से और फिर से बताने का प्रयास कीजिएगा मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से वही सारे पॉइंट हैं वही सारी बातें हैं इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलेगा वही बातें से जब क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो हम जानते हैं क्वेश्चन हमारे परिचित का होता है और जब क्वेश्चन परिचित का होता है तो आंसर भी हम बड़े कम समय में निकाल के बता सकते हैं वैसे तो नौ का क्वेश्चन आ गया होगा सभी का जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा उरली कैलकुलेट करो आंसर बताओ नजरों से क्वेश्चन को सॉल्व करो दाए दाए देखो दाए दाए लिखा था दाएं दाएं क्या होता है माइनस सबको पता है बारह में से पांच घटाएंगे कितना हो जाएगा सात पहला शब्द क्या है दाया है मतलब सत्ताइस का भी प्रयोग होगा सत्ताइस से जब हम सात घटाएंगे तो बीस हो जाएगा बीसवा अक्षर क्या हो जाएगा बताओ भाई तो बीसवा अक्षर आपका टी हो जाएगा बिल्कुल सही आप सभी ने आंसर बताया सबसे पहले आपने क्या देखा दाया दाया था माइनस करना था बारह में से पांच घटाया सात हुआ पहला शब्द जब दाई नजर आया सत्ताईस में से सात घटाया बीस हो गया बस यही हमें आंसर बताना था मतलब बीसवा जो अक्षर है वो टी हो जाएगा बिल्कुल सही आप सभी का आंसर आया
ठीक है तो बातें सीख गए तो फिर बताओ दस का आंसर क्या हो जाएगा बहुत सिंपल है दस का आंसर तो खैर आप लोगों ने तो पहले ही बताने का प्रयास किया है कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं अरे जिनके आंसर नहीं आ रहे मैं उनसे कह रहा हूं फास्ट कमेंट करके आंसर बता दिया करो जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा ठीक है बताइएगा बाकी लोग भी जल्दी से क्या हो जाएगा खैर आंसर आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं आपने देखा होगा बाया लिखा था दाया लिखा था बस आ गया बा क्या गया बाया दाया डिफरेंट है क्या करना है प्लस करना है जोड़ लो सात पांच कितना हो जाएगा भाई आप जोड़ के बता पा रहे होंगे सात पांच बारह हो जाएगा पहला शब्द क्या है बाया है कुछ नहीं करना है अरे यही तो आंसर बताना है तो बारवा अक्षर जो है एल हो जाएगा सभी का आंसर ख्याल बिल्कुल सही आया बारवा अक्षर एल हो जाएगा ठीक है तो छोटी छोटी बातें आपने क्या सीखी आप तो आंसर बताने लगे हैं और ऐसे ही नहीं कम समय में आपके आंसर आ रहे हैं और भी कम समय लगना चाहिए जितनी फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना समय कम लगेगा ठीक है बहुत सरल बातें हैं लेकिन समय बचाओ यहाँ से बस समय बचाना सीख रहे हो मुझे पता है कि आप यहाँ सारी बातें बताओगे लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करके समय बचाओ आइए मिलते हैं अगले क्वेश्चन से बहुत कम समय में आंसर आना चाहिए मिलिएगा ये देखो क्वेश्चन लिखे आपके सामने जल्दी से देखो सभी लोग कितना समय आप बचा पा रहे हैं वो क्षमता आप प्रकट करो यहाँ वो क्षमता दिखाओ कितना समय आपको कम लग रहा है जल्दी से क्वेश्चन देखो जल्दी से कैलकुलेट करो फास्ट कमेंट करके आंसर बताओ ठीक है हाँ जल्दी से आंसर बता दिया करो बाएं दाएं दिख गया होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा था भाई बाएं और दाए लिखा था क्या लिखा था बाएं और दाएं ये बाएं हैं और ये दाएं हैं बाएं दाएं क्या होता है जुड़ जाएगा सबको पता है है ना तो 19 में सात जोड़ लीजिए और 19 में सात जोड़ेंगे 26 आएगा गौर करिएगा पहला शब्द कौन सा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा बाया है वहां कुछ नहीं करना है यही आंसर देना है तो बताओ छब्बीसवा अक्षर कौन सा होता है वर्डमाला में तो भाई जैड हो जाएगा या आपका आंसर जैड हो जाएगा खैर कई सारे विद्यार्थी कमेंट में बता रहे हैं लेकिन थोड़ा सा स्पीड कमजोर पड़ रही है आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहता है स्पीड बहुत होनी चाहिए ठीक है खैर कई सारे विद्यार्थियों की तो अच्छी है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं और बातों को बड़ी सरल भाषा में सीख रहे हैं ठीक है अभ्यास करो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ चलिएगा बारह भी देख लीजिएगा क्या हो जाएगा गौर करिएगा अरे बाई और बाई लिखा है बाएं और बाएं है क्या करना है सेम डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन तो आप जानते हैं माइनस करने में आप बड़े माहिर हैं क्या बाईस में से चौदह घटा दीजिएगा और बाईस में से जब हम चौदह घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आठ होगा पहला शब्द चेक कर लीजिए पहला शब्द तो बाया लिखा है यहां तो कुछ नहीं करना है तो यही आपका आंसर होगा आठवा अक्षर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा तो आपका आंसर एच हो जाएगा मतलब दोनों के आंसर आप लोगों ने खैर बिल्कुल सही बताए हैं और आप लोगों के आंसर बिल्कुल सही आए हैं चलिए तो अगले आंसर अगले क्वेश्चन भी आपके लिए ठीक है और अपना स्पीड मेंटेनेंस करिएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बातें हम लोग सीख चुके हैं क्वेश्चन का अभ्यास भी कर रहे हैं आंसर भी सही आ रहे हैं ठीक है तो फिर एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात हो जाए मिलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तेरा बताओ भाई फास्ट कमेंट करके जल्दी से बताए करो सभी लोग क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तेरा का जल्दी से बताओ स्पीड से देखो और आंसर बताओ खैर कई सारे विद्यार्थियों के आंसर आने लगे हैं बस बिल्कुल सही है कंपटीशन के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी स्पीड पहले बातों को सीखें फिर उनको कैलकुलेट करें उनका अच्छी तरह से अभ्यास करें क्योंकि अभ्यास बहुत अच्छी प्रक्रिया है अब जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा बातें आपको वो हमेशा के लिए तैयार होंगी आप जानते हैं कुछ लोगों ने क्या किया होगा पहला स्टेप देख लिया होगा बोले ठीक है बाएं बाएं माइनस करेंगे बाएं दाएं प्लस करेंगे दाएं दाएं माइनस करेंगे दाएं बाएं प्लस करेंगे उन्होंने मतलब वो चीज़ माइंड में अभी फीड कर ली कहने लगे हमें आता है बस इनके आंसर वो लोग नहीं बता रहे लेकिन याद रखें कभी ना कभी वो समय ऐसा आएगा जो वो बातें आप तो भूल साएंगे 
अभ्यास की हुई बात आपको हमेशा याद रहती है हर बातें अभ्यास की आपको हमेशा याद रहेंगी ज्यादा से ज्यादा एक कंडीशन के क्वेश्चन लगाएं आप ठीक है ज्यादा से ज्यादा उनका अभ्यास करें क्योंकि एक बार प्रोसेस वाली बात आप भूल सकते हैं लेकिन अभ्यास वाली बात आप कभी नहीं भूलेंगे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा इस तरह का यानी क्वेश्चन नंबर तेरह ही मान लेते हैं कभी एग्जाम में आएगा आपकी जब भी नजर पड़ेगी दाएं और दाएं पे जाएगी आपके मन में तुरंत ख्याल आएगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे सेम डायरेक्शन आती थी हम लोग माइनस करते थे आप तुरंत चौदह में से पांच घटाएंगे यहां आप नौ लिखेंगे आपको ये भी पता होगा कि जब पहला शब्द दाया होता था हम लोग सत्ताईस मत से घटाते थे आप सत्ताईस मत से जैसे ही नौ घटाएंगे अठारह आएगा आपको पता है अठारवा अक्षर हम लोग आर कहते हैं यानी आर होता है बस आपने आंसर लगा दिया आर हो जाएगा कई सारे विद्यार्थियों ने आंसर खैर बताया तो बस यही बातें आपको हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले आप अपने जो भी पॉइंट हैं उनको आप अच्छी तरह से सीखिएगा फिर उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा जितना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा समझ लो हमारा आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा हमारी तैयारी उतनी ज़्यादा मजबूत होगी जब हम मजबूत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका वो हमारी मेहनत कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से रंग लाएगी ठीक है चलिए तो बताइए क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर क्या हो जाएगा बातें तो आप सही ढंग से समझ रहे हैं है ना आपने नजर डाली यहाँ पे अलग अलग है दाया है बाया है जुड़ जाएगा चलिए जोड़ लेते हैं पाँच में तेरह जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अठारह हो जाएगा सबको पता है क्या अठारवा आंसर बताए हम आप कह रहे बिल्कुल नहीं क्यों क्योंकि पहला शब्द दाया लिखा है जहां पहला शब्द दाया होता है वहां सत्ताईस का प्रयोग होता है सत्ताईस में से आप अठारह को माइनस करिएगा जैसे ही आप माइनस करेंगे नो आएगा बस नवा अक्षर आपका आई हो जाएगा बात आपने बिल्कुल सीख ली होगी कि चौदह क्वेश्चन का आंसर आपका आई आ रहा होगा सभी का आंसर खैर आई आ रहा होगा मतलब यहाँ तक कि आपने जो भी क्वेश्चन किए जितना अभ्यास किया उन सभी के आंसर आपके बिल्कुल सही आए हैं ठीक है खैर यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रक्रिया में चार पॉइंट सीखे चारों पॉइंटों का हम लोगों ने अच्छे से अभ्यास किया थोड़ा सा एक बार हम लोग पूरा जो प्रक्रिया सीखी है उन प्रक्रिया का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिर आप उनका अभ्यास करिएगा ठीक है क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर यहाँ पर जो हम लोग अभ्यास कर रहे थे वो इतना अभ्यास हमारे लिए बहुत है बहुत ज्यादा हम लोगों ने अभ्यास किया है अब आपका बस काम है कि आप में बैठे बैठे सारे पॉइंटों का अच्छे ढंग से अभ्यास कीजिएगा चलिएगा हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं आप लोग अगर कमेंट ना दे पाए जल्दी से तो ओरली आप बोल लिया करें जहां बैठे हो उसी दशा में आप ओरली फास्ट बोल लिया करें क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हमें अभी तुरंत कमेंट के द्वारा बताएं आपके पास जितना समय हो आप फास्ट बोल लिया करें जिससे वो उसका आपका रिविजन होता रहेगा ठीक है एक बार हम जल्दी से पूछने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें और कम और ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करें ठीक है आपकी आवाज नहीं आएगी हमारे पास लेकिन हम आपके मनोभाव को समझ जाएंगे हम समझ जाएंगे आप क्या बोलने वाले हो चलिए तो बताइएगा बाएं दाएं क्या करना है बाएं दाएं क्या करना है आप सब कह रहे हैं प्लस करना है तो बताओ दाएं दाएं क्या करना है दाएं से दाएं क्या करना है आप कह रहे हैं माइनस करना है और 27 से भी घटाना है क्यों क्योंकि पहला शब्द दाया है तो फिर से बताओ जरा बाएं और बाएं क्या करना है आप कह रहे हैं माइनस करना है तो फिर बताओ दाएं और दाएं क्या करना है यहां भी माइनस करना है और 27 में से माइनस करना है कुल मिलाकर सार ये है कि सेम डायरेक्शन हो चाहे बाएं बाएं हो चाहे दाएं दाएं हो आप हमेशा घटाएंगे और अलग अलग हो जाए चाहे वो बाएं दाएं हो चाहे वो दाएं बाएं हो आप हमेशा जोड़ेंगे एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी अगर पहला शब्द बाया होगा तो कुछ नहीं करेंगे पहला शब्द दाया होगा सत्ताईस में से घटाएंगे यहां तक कि सारी बातें आप समझ गए होंगे 
ठीक है तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लोगों का आज का सफर यहीं तक का है आप अब बस अच्छे से उनका अभ्यास करिएगा जो विद्यार्थी अभी टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो विद्यार्थी अच्छे से अभ्यास करने के लिए उस ग्रुप में चैनल में जुड़ जाएं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है आप वहां से जाके जुड़ सकते हैं फिर भी अगर कोई आपको समस्या आ रही हो तो आप स्क्रीन पर आने वाले नंबर से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हाँ यदि आप यहाँ नए विजिट कर रहे हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली क्लासों का सही ढंग से सही समय पर आपको घर बैठे आनंद मिल सके और यदि सब्सक्राइब कर चुके हो तो बड़ी प्यारी बात अगर बातें समझ में आई हो तो अच्छे से लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा चलिए अब आज की क्लास को हम लोग यही ओवर रखते हैं मिलते हैं आपको अगली क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ बड़े सरल और सरल तरीके से चलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद